All India rank one. One lakh eighty thousand students appeared in both the papers of IIT JEE Advance, of which just around forty-three thousand students have qualified. And we have none other than the topper of this year's exam, Chit Vilas Reddy, now joining us live. Hi, I'm Chit Vilas. I scored three forty-one marks. In now the everyone English. knows you. Yeah. <laughs> All India rank one, Chit Vilas. All India rank one from the year was 2023. हर साल लाखों बच्चे आई आई का प्रिपरेशन करते हैं यही सोच के कि वो इंडिया के टॉप आई में जा सके जिसमें से सिर्फ 10 से 15 हजार ऐसे बच्चे होते हैं जो कि टॉप आई आई टी में जा पाते हैं और उसमें भी अगर आपको इंडिया के टॉप आई आई टी दैट इज आई बॉम्बे में जाना है और वो भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो आपको ऑल इंडिया रैंक सिक्सटी के अंदर लाना पड़ता है आज हमारे साथ जे एडवांस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टॉपर चित विलास रेड्डी है जिसकी ऑल इंडिया रैंक वन आई थी और उसकी स्कोर थ्री फोर्टी वन था आउट ऑफ थ्री सिक्सटी एंड चित विलास वेन डेड यू स्टार्ट योर प्रिपेरेशन एग्जैक्टली एंड वट वॉज योर मोटिवेशन टू डू आई लाइक दट इज अ स्पेसिफिक पॉइंट वेर इट स्टार्ट प्रिपेरेशन इट वॉज जिस लाइक दे केप्ट ऑन टीचिंग समथिंग लाइक वॉट दे कॉल इट एज फाउंडेशन एंड ऑल दोज थिंग्स इफ यू वॉन्ट द प्रॉपर प्रिपेरेशन ऑफ जे थिंग्स देन आई से अराउंड Uh, 11th, but just related to JEE things, then around the 8th class. But exact proper preparation in 11th. Exact proper preparation. So, what exactly yeah. have you covered from like class 8 till the very class 10? Have you covered some of the syllabus of JEE? Have you solved all those uh, books like S C Verma, Singhage during your class 8 to 10 preparation? Um, so in class 8 to 10, I did not solve much of reference books and all. I mean, not the JEE one, but other books uh, which my institute provided. and yeah some basic books like hc verma and singh age have done and in 8th to 10th we did not cover much of something like uh, je stuff and all but majorly uh, i focused on maths like we went to math camps and uh, we were taught a lot of maths things and in physics and chemistry just the basics of je like uh, kinematics uh, or mechanics and all the just the basics of je things And what was your daily schedule when you used to do uh, do J? Okay, so in eight to ten, my daily schedule was it starts at eight thirty and ends at five thirty. In my eleventh and twelfth, it used to in in the beginning of for for uh, like let's say the whole of eleventh, it was eight thirty to six thirty, and in the twelfth class, it was till seven seven thirty. They gradually increase. And during the last three months, it's up to you. Like uh, I used to stay till ten o'clock, like something. Like okay. And so, like uh, in the gap period, basically, तो मैं gap period में तो वहाँ हर time interval पे. So what you used to do exactly in the gap periods? Like ten minutes का gap period, twenty minutes का gap period दो. तो gap period में तो बस ऐसे time pass करके चली गई. But after the all the classes are done. एक घंटा गैप मिलते हैं उसमें वी टू ईट एंड देन गो फॉर ए वॉक जस्ट लाइक दैट एंड देन आफ्टर दैट वी यूज टू प्ले समाइम्स फॉर हाफ एन आवर आफ्टर ऑल द क्लासेस आर डन एंड बेसिकली जब तुम जे ही प्रिपेरेशन करते थे लाइक आई सॉ वन ऑफ योर वीडियो वेर यू सेट की इलेवेंथ पे तुम ज्यादा थ्योरी पे फोकस करते थे एंड ट्वेल्थ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ये कैसे हो एज इन Eleventh me, uh, I'll give the example of physics. Uh, some people like do a lot of uh, let's say S B T, Sheshu Bhushan Tiwari, these sort of books, or both. Zada reference books. Uh, मतलब ज़्यादा problem solving पे focus करते physics में. But इससे क्या uh, problem है कि physics में if you just uh, learn the concept, concept थोड़ा थोड़ा इसे surface ऊपर ऊपर learn करके अगर problem solving में जाओगे. तो जब यूल टैकिन सम अदर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन और सम न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन यूल जस्ट स्ट्रगल एज इन वॉट टू डू इन दैट क्वेश्चन एंड वॉट एक्जैक्टली आर यू मिसिंग इन दैट क्वेश्चन सो इन द लेवेंथ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एक्जैक्टली इज अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अबाउट एंड ट्राई टू राइट इट ऑन योर ओन इन अ रफ बुक टेक ए रफ बुक एंड ट्राई टू राइट द होल चैप्टर ऑन योर ओन वॉट आर वॉज टॉक इन द चैप्टर ट्राई टू डिराइव ऑल द थिंग्स ऑन योर ओन बाई दैट यूल अंडरस्टैंड वेर आर यू लैगिंग एंड वॉट एरियाज डू यू नीड टू फोकस ऑन सो बाई दैट Uh, you will be able to get a uh, grasp of whether you know the concept or not even if you do not solve a lot of books in 11th it's fine just take some basic book let's say one is hc verma and let's say some other basic book you take or uh, like physics character or something and then you just go on solving 
like in your flow like uh, just stick to one or two books in level in 12th what you do is now that you know all the concepts and all and you'll give a lot of tests in 12th class so you'll get to know which type of questions are asked a lot which type of topics should i focus on now you go to specific solving material and then solve a lot of solving material in 12th okay and basically uh, tum books kaun sa follow karte the like and students ko kya karna hai I will. Mean, I can give a lot of list of books. Like, what's the important thing with is with books is that you have to stick to whatever books you choose. And whenever you choosing the book, choose the right one. I mean, there is no exact right one, but there are in general a sort of good books, and you can choose whatever to, uh, suits you from them. Like, let's say for maths, I I use Vinay Kumar, I use S. L. Oni, but some people will use Ari Hunt, and uh, some people use Vikas Gupta for maths. So there will be different. Uh, selection by different people, but what you do is majorly choose a uh, ask your teachers for recommendations or uh, uh, from the right set of books stick to one book that you like to solve. Like I like to solve Vinay Kumar, so I stick to Vinay Kumar till the end, something like that. Okay, yeah. so as you said, just uh, that notes making is also important. So some of the YouTubers have created this hype in YouTube uh, after basically COVID that note making is not that important. So. Uh, what advice should uh, you would like to give the students? But, uh, note making is important, but why is it important? According to me, it's important not for the sake of revision, but for the sake of uh, if you write something once, I don't know how, but you'll just get memorized. I mean, uh, you'll memorize that particular thing, especially when you write it on your own. Like what I'll do is I I used to miss out on making running notes during class, so I used to just understand the concept of whatever they're teaching and something like that. When I do the revision myself. I used to like find a lot of new things, uh, whatever I learned, and I used to forget something. So whichever things I used to forget or whichever things I used to learn new, I used to just write them down in your notebook. I used to write them down, and I I wrote a lot of, I mean, uh, random like for one chapter I used to write two three notebooks or something like that, hundred pages once, and I used to not revise them later, but still they helped me because whenever you write them, you'll just uh, memorize them automatically. That's the point of writing things. Yes, so note making is ultimately very important for your preparation, isn't it? Yes, but it, it depends on you how you want to write your notes. It's not like you keep the heading and all those things. Different people have different techniques. Like I used to write random notes, like whatever I used to not recall, I used to write them down something. अगर आप भी ऐसे ही ऑल इंडिया रैंक देना चाहते हो तो उसके लिए चाहिए आपको प्रॉपर मेंटरशिप और उसके साथ साथ कोचिंग भी चाहिए प्रॉपर तो आप फिजिक्स वाला के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ाएंगे यहाँ पे उनके कुछ बैचेज है जैसे प्रयास जेई फास्ट ट्रैक बैच जो ड्रॉपर्स के लिए और ट्वेंटी फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है जिसका प्राइस बस थर्टी रखा गया है देन लक्ष्य जेई फास्ट ट्रैक बैच थर्टी में ट्वेल्थ क्लास के लिए एटीन सेप्टेम्बर से स्टार्ट हो रहा है वही अर्जुना जेई फास्ट ट्रैक बैच इलेवंथ के लिए है और थर्टी टू हंड्रेड प्राइस रखा गया और 18 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है बाकी इसके साथ साथ आपको पॉकेट कोर्सेज भी मिलते हैं जहाँ पे आपको वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे जस्ट फोर्टी नाइन रुपीज में कोई भी चैप्टर के 11 एंड 12 के और उसके साथ साथ इनके मॉड्यूल्स भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको इनके बैचेस परचेस करना है तो मेरा कोड यूज कर सकते हो रिथ वन टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड वन मोर थिंग सपोज दे इज अ स्टूडेंट हुज नॉट एबल टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन बेसिकली इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अप्रोच ऑफ दैट क्वेश्चन तो वट एडवाइस विल यू गिव इन Let's, uh, let's say you have to be more natural with the subject. Let's say physics or something, or let's say anything, physics for example. Um, it used to happen with me also in some times that I used to not understand how to solve a question. So, its only main reason is that in topic, me, you like natural, like practice majorly. Physics, me, so the more you practice, you will become more natural with the topic. The more you practice, you will become more natural with the topic. So, in the topic, me, more questions first. कितना ज़्यादा क्वेश्चन उतना ज़्यादा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट रश थ्रू द टॉपिक स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक वॉट एवर वॉज टॉट एंड जस्ट कीप ऑन फोकसिंग ऑन द थीरी पार्ट ऑफ द टॉपिक लाइक एज मच एज यू कैन आस्क यूर टीचर गो थ्रू द थीरी एज मन एज मच एज यू कैन एंड फर्स्ट अंडरस्टैंड इट इट इन ए प्रॉपर वे उसके बाद क्वेश्चन को देख लो लाइक क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं और मैं क्यों नहीं आंसर कर पा रहा लाइक अनलाइज इट यूर सेल्फ आई रेड दीज दीज थिंग्स वॉट डिड आई मिस just analyze which topic you missed or something and then you solve a lot of questions on that topic and ask your teacher to give some questions or something so often do it a lot you, you do it a lot of times then next time you see such a question you'll understand that okay this thing i've done in the past so i faced such an issue and i tackled it in that way so you'll remember it 
So whenever you tackle a tough question, just go through the theory once, and then you do a lot of questions related to the topic. After that, you get natural with such questions. And one more thing, like a very important question for this session. Like right now, we but you get dates announced before JEE means. So what was your preparation strategy in like last three two months before JEE means? Okay, JEE means. Uh, I I just prepared like around one month before JEE means. Okay. Uh, so basically, for chemistry, you need to do extra like those theoretical chapters like chemistry in everyday life and ground and chemistry and all those things. Physics means be thoda sa. एक कुछ कुछ छोटे से चैप्टर्स होते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस ट्रांजिस्टर आई थिंक सेमी कंडक्टर सो फर्स्ट रीड ऑल द थियोरीटिकल चैप्टर्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड देन व्हाट यू डू इज प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ पेपर्स मेजरली दिस इज इंपॉर्टेंट इफ यू प्रिपरेशन हैज गॉन राइट टिल देन देन इन दैट वन मंथ व्हाट आई डिड वाज जस्ट प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ पेपर्स व्हाटएवर वाज पॉसिबल एंड आई स्टार्ट एनालाइज द पेपर्स लाइक व्हाट टॉपिक्स आई डिड नो एंड आई फाउंड दैट मेजरली द थियोरीटिकल टॉपिक्स व्हिच वरंट Uh, focused a lot for us. That was the area that I lost marks. So I covered all the theoretical topics like semiconductors and all those things. And then again, I gave the papers. And maths is important. Like nowadays, D M C is also giving good amount of maths. So you focus a lot of uh, like whatever is in the paper. You try to cover maths as much as you can. So practice a lot of maths from previous N D A paper. गाइज आई होप अभी तक आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो गए होंगे एंड वन मोर थिंग जो भी नोट्स है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया और जो बचे हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा टाइम टू टाइम भैया के नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो बाकी ये जो एक्चुअल वीडियो था वो एक घंटे से ज़्यादा था बट क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स आ रहे जेई मेन्स का फर्स्ट अटैम्प बहुत पास है तो मैंने इसको टेन टू ट्वेल्व मिनट्स में ट्रिम कर दिया सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो आप कवर कर सको इस वीडियो से बाकी यार रिविजन बैकलॉग और भी बहुत सारी चीज़ें अभी हमने कवर नहीं किया इस पार्ट पर इसका एक पार्ट टू भी रिलीज करेंगे वो जल्दी ही रिलीज होगा चैनल पर बट इस वीडियो का टारगेट लाइक्स है फाइव जैसे ही वो क्रॉस हो जाएगा तो पार्ट टू भी चैनल पर आ जाएगा बाकी अगर अभी आपको कुछ पूछना है तो चिरविलास भैया से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आइर मैं या चिरविलास भैया दोनों में से कोई भी रिप्लाई कर देंगे बाकी दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग बाय